Ok. okay. Et est-ce que vous vous rappelez de la date exacte? Est-ce que vous vous rappelez de la date exacte? Est-ce que vous vous rappelez de la date exacte? Est-ce que vous vous rappelez de la date exacte? Est-ce que vous vous rappelez de la date exacte? Et vous avez été arrêté le 3 décembre. Lorsque vous... Mais moi, j'ai, j'ai me suis... Euh... Alors, je me suis amusé à lire euh, votre procès verbal d'interrogatoire des premières comparutions qui date du 22 mai 2015. Anara, procès Matori. Et moi, je suis c'est-à-dire, c'est le 22 mai 2015, pour la première fois, que vous avez été présenté à un magistrat. Et ce magistrat, après vous avoir inculpé, a décerné un mandat de dépôt. C'est ça, non 2015. 2015. 2015. Magistrat. Yo. Oui. Voilà. Ce qui veut dire, quand le 3 décembre 2009 et le 22 mai 2015, il s'est écoulé à peu près trois ans. Où vous étiez pendant ces trois années-là Et nous sommes en 2009, qui est Rissaran. En 2015, là, il y a eu un problème quand on a eu un problème. Quand j'ai eu le problème à Cancan, je suis, re, je suis devenu à, Can, à Conakry. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous dites que il m'a fait amour. vous avez été interpellé, arrêté le 3 décembre. Il sourit, décembre, il s'est ramené. Voilà. Et où? Lorsqu'on vous a arrêté le 3 décembre, alors, est-ce qu'on vous a libéré par la suite ou bien vous êtes resté à la disposition de ceux qui vous ont arrêté Jusqu'à la date où vous avez été présenté à un magistrat instructeur. Et tu es sur où Eh bien, il n'est pas. Quand on a une disposition, on a une disposition, et là, c'est le magistrat qui a Et tu es sur où Et nous sommes avec ta disposition, et nous sommes avec un bon moment. Hang, elle a quitté, elle a craché, elle a quitté. C'est là-bas, là où ils m'ont pris. Ils ne m'ont pas mis à la disposition de quelqu'un. C'est là-bas où ils m'ont bastonné. Dieu a fait que j'ai eu le chemin. Et je suis parti. Vous êtes parti. Quand est-ce que vous avez été repris par les services de Keburo et de Pivi Quand est-ce que vous avez été repris C'est ce que je veux dire. Et tout ce qui est un service à nous, Pivi, n'est pas un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu et puis, il présenté. Il faut que je me présente. Il faut que je me camion Il faut que je me présente. Quand j'ai fui là-bas le matin, ils sont venus. Ils ont fait, ils ont fait la liste de tout ce qui était là-bas ce jour-là. Moi, j'avais mon, liste, mon nom dans la liste là. J'ai répondu. Ils nous ont embarqué. Ils nous ont embarqué dans le camion pour nous envoyer dans la base de Kiegoro. Voilà. Ça, c'était à quelle date Le monde nous a le 3 le lendemain du 3 donc ça veut dire c'était le 4 le 4 oui, on est parti là-bas en ce moment donc, et ça veut dire que depuis le 4 vous étiez retenu dans les services de M. Kegoro le 4 il est sur Kegoro à service et nous avons la base militaire. Ils nous ont gardé à la base militaire. Donc, vous avez passé près de trois ans à la base militaire. On n'a pas fait trois ans là-bas. Ils ont pas fait trois ans là-bas. Ils ont pas base militaire. On n'a pas fait trois ans là-bas. Et toi, fais la mouba, moi, c'est moi, seul de fort. Nous avons fait trois ans là-bas. 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 Nous avons fait trois j'ai trouvé que mes amis étaient envoyés maintenant à la sûreté. Quand, quand il a été déposé chez les Kébrou, il dit de là-bas, on l'a conduit à la base militaire. À la base militaire, il a mis 
combien de jours, combien de mois, combien d'années là-bas. Et tu es sur et ça qui est gros à disposition. Et n'a rien tombé, mais n'a rien de base militaire. En arabe, ma colonne fait base militaire. Et qui est rabana et l'or ou y est rabana. Moubouré là, les moulins la banane au moins deux, deux mois, tout deux mois, en trois, trois mois, mon nom en a retenu de tout. On a duré. Je retiens pas, ça peut être deux mois ou trois mois comme ça. Donc, et vous n'avez, ça veut dire que vous n'avez pas mis de, de temps pratiquement sur les Kéboro. C'est ça? Nana Naki, il m'a dit que Kéboro t'angoyé à Gouéda. Ah, Moubou n'a pas passé, Moubou n'a pas passé, eh, eh, chose, eh, alors dit, ce qu'on va te faire, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, Nana Mali, Nana Tanasia, Nana Nauri, Fantongo, Nana Nana Sireté. On n'a pas duré la base. Lorsque ce qu'on a fait, eh, dit de, de tout le monde d'aller dans son unité, c'est comme ça que moi je suis parti, ils ont envoyé les autres aussi. Écoutez, dites-lui que je suis toujours confus. Vous savez, ah, c'est, c'est important qu'il nous dise, et lorsqu'il a été arrêté, conduit chez le Kiboro et Pivi, a-t-il mis combien de temps là-bas de là-bas, il a été conduit à la base militaire. Combien de temps a-t-il fait également à ces niveaux avant qu'il ne soit arrêté pour la dernière fois et conduit cette fois-ci devant des magistrats instructeurs quand ils m'ont pris la nuit, on a fait presque toute la moitié de cette nuit-là ensemble. Presque vers 0h les riz. C'est vers 0h. Dieu m'a donné le chemin. Mm-hmm. Et le lendemain, vous avez été arrêté. Nous allons faire un terrain. Il va falloir que vous présentez. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Je suis venu de moi-même parce qu'ils ont dit que tout le monde se présente. Tous ceux qui étaient de service là, c'est moi qui me suis présenté de moi-même. Qui ont dit Ndé Fala. Tchégoro, Anou Pivi, Né Na Fala, Anou Sekouba, Né Na Mbira Fala, Ega Mou Auditionné. Tchégoro, Pivi et Sekouba, c'est eux tous qui ont dit de nous auditionner. Donc quand vous êtes venu pour euh, être auditionné, alors vous avez mis combien de temps Il t'a fait une audition et il va tirer la bana. Dans quand ils ont pris, ils nous ont envoyé, on, on envoyait les gens 2D. Quand je suis venu, quand j'ai commencé l'audition, je suis parti jusqu'à ce que j'ai parlé de Bill Faga. Le nommé Pascal là m'a donné un coup de crosse. Il a dit, ouais, c'est celui-là, c'est celui-là qui a fui hier. Moi, j'ai, j'ai suivi tout ça. Et je voudrais qu'il mette alors, les auditions dont il fait état. Ont pris combien de temps Deux ou trois jours ah, avant, avant que lui, il ne reparte pour Cancan. Ouama, Colombie, n'a pas audition. A rire Tongo, Rikirin, Rifirin, n'a d'un guéri dit Ben il reste à Cancan. Bon, Moutan a audition, Mouna la banne plus de une semaine, Ben Moutan a ce parce que Moutan a mené deux deux. Moutan a mené deux deux. Pour notre audition, on a fait plus d'une semaine parce qu'on partait deux deux. Deux deux. Ok. Donc, ça, ça a pris pratiquement une semaine. Une semaine après, il a regagné Cancan. C'est ça, non Quand ils ont commencé notre audition, dans une semaine, là, ils ont dit, maintenant, comme l'audition a commencé, de libérer les soldes. Et quand moi, moi je suis parti pour ces soldes-là, c'est en ce moment que j'ai faufilé. Je me suis faufilé. Voilà. Quand est-ce qu'il a été repris lorsque il, était, il s'était rendu à Cancan pour chercher son salaire Quand est-ce qu'il a été repris Il a un salaire pour Cancan. 
Il a appelé Forumo maintenant. Forumo n'a pas confirmé son nom. Paul Mansa, il a pris permission, il a été évacué. Il dit, Paul Mansa a confirmé, il a, Paul Mansa, euh, Forumo a confirmé, Paul Mansa avait pris permission, il a été évacué. Maintenant, tout l'a expliqué, son nom, il va information nature qu'on a créée, chef d'état-major. Quand j'ai expliqué ça, ils ont remonté cette information au chef d'état-major à Conakry. Avant hors de fuite, avant de les affecter, ils ont frontière. Il a donné l'ordre de m'affecter, de m'envoyer à la frontière. Ils m'ont envoyé derrière Kursa. Min, min Vers Min. Dans les mines là-bas. Pour trois mois. Ils m'ont envoyé là-bas pour trois mois. Quand est-ce que vous avez été repris C'est ce qu'il veut savoir. Il est sur le 22 5 mois 2015. Le 22 5 mois 2015. Il y a c'est quand vous étiez revenu que vous avez été repris ici. Oui, à Conakry. Ok. Et lorsque vous êtes venu devant le juge d'instruction, vous parlez beaucoup de M. Gawara. Lorsque vous êtes venu. Et est-ce qu'il vous a posé des questions pour savoir si vous savez lire et écrire Est-ce que non, Nanta Paul Moussa qui l'a voulu mon adi. Non, moi mon nom c'est Paul Moussa qui l'a voulu. Est-ce qu'il vous a demandé si vous savez lire et écrire? Ah, il m'a ordonné que non, mais c'est bien dit. Il est un caramba. Il m'a ordonné que non, non, mais c'est bien dit. Il est mon nom à garantir. Il m'a demandé si je sais ni lire ni écrire. Et lorsque vous lui avez dit ça, alors est-ce que il ne vous a pas fait savoir que vous avez le droit de vous faire assister par un interprète, puisque vous ne savez ni lire? Ni écrit. Il donne à Falabé, à Mara, à Sarié, à Tindéida, et à Rouy Madangi Feng, Ben Mounoma, CBD, et Maramma. A Mouna Falambedi. Ça, il m'a pas dit ça. Hein. Et donc, il vous a entendu, comment il a pu vous entendre, puisque vous, vous ne parlez pas français, vous ne savez ni le lire, ni l'écrire. Comment a-t-il fait Et en fait, à Mourindi, il a mis une photo, oui, ben, ma, et ma, c'est ma. La manière dont il m'a dit, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ça veut dire que c'est lui qui écrivait, et puis il vous, a, il vous a demandé de signer quand même ce qu'il a écrit. Non, il n'a pas signé. Je dis que je ne signe pas, parce que ce qui est écrit là-bas, je ne connais pas. Je ne sais pas lire. Est-ce qu'il vous a informé de votre droit également de vous faire euh, assister par un avocat Il vous l'a fait savoir Il ne m'a pas donné l'avocat, il ne m'a pas montré l'avocat. Est-ce que en le faisant, vous ne savez pas qu'il a violé les droits que la loi vous reconnaît en tant que personne poursuivie. Est-ce que... En tout cas, il n'a pas fait ça. Hein. Alors, 
je voudrais vous dire ici que la loi vous reconnaît ces droits-là. Le droit à l'interprétation et à la traduction. C'est un droit fondamental. Et si vous comprenez cela maintenant, puisque vous avez maintenant deux avocats qui vous assistent et vous-même, de vous-même, vous avez demandé à avoir droit à un interprète. Est-ce que vous comprenez cela maintenant, que le droit à l'interprétation et à la traduction fait partie des droits d'une personne poursuivie qui ne peut pas s'exprimer dans la langue officielle et à propos, permettez-moi de vous donner lecture des dispositions de l'article 1257 du Code de procédure pénale. Et cet article dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles, et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code. Asali, Mirio, oui, Manteana, Aduima, Sari, et Nareheli, Sari, et Wari, la tombe, et Fendendera, Ayo, Nayera, Sari, et Rayera, bébé, et tout, et tout, et de tout, et 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 dans lequel on lui donnait la liste des droits que je vais énumérer tout à l'heure. Est-ce qu'il a reçu un document Est-ce qu'il a reçu un document Je ne m'a donné aucun papier. Alors, et je voudrais commencer par lui rappeler les droits qui sont consacrés à la personne poursuivie à l'article 12.57. 1. Le droit d'être informé de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée. Est-ce est que est-ce qu'il a été informé de ses droits? Et vous savez, on m'a montré rien de soi. Deux. Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Est-ce qu'il en a été informé Est-ce qu'il a fallu faire Il y a eu un peu de temps. 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 Ils ne m'ont rien dit. Trois. Le droit à l'assistance d'un avocat. Est-ce que vous, avez, vous en avez été informé Vous On était trois seulement dedans. Quatre. Le droit à l'interprétation et à la traduction. Il n'y avait pas cette personne à côté de moi. Et le, le même texte poursuit que on doit lui remettre un document contenant tous ses droits préalablement notifiés quand on doit lui priver de sa liberté. Et Wahi, il a marre, il a marre, il a Alam Mane, a marre, il 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 a 
et que ce document, s'il si ne parle pas français, qui est la langue officielle, doit être traduit dans la langue que lui, il comprend. Bah, si vous avez dit que vous avez que vous avez je voudrais aussi lui demander est-ce qu'il sait que si lui, en tant que personne poursuivie, il fait des déclarations hors la présence d'un avocat, qu'il est impossible qu'une décision de condamnation puisse intervenir sur la base de cette déclaration. Est-ce qu'il le sait oui, je vais lui rappeler le dernier alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dit ceci. En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Anara, gi gi masibo kitita. Ana muno masadi. E muno ma miri kondane de rafalande ma. Afasali na falana ga naki. Amura baga aboka ya wari, amura bari na aboka ko mafela ya wari na fang bega lo ayam. Ala ba na kire. Et ça s'est passé comme ça. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant, après avoir donné lecture de toutes ces dispositions légales qui n'ont fait que reprendre les instruments juridiques internationaux, je vais parler du pacte international et relatif aux droits civiques et politiques, je vais parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais parler de la Charte africaine des droits des peuples. Est-ce qu'il comprend maintenant que ces droits à l'assistance d'un avocat et à l'interprétation et à la traduction ont été violés. Ah ouais, on a tout gouné ma, on a fait la langue de Bangalore ma, na réhi, dunia bilinzangi na gama, ne ra na langue de kiren kiren ye bilimbara tingira, ah mula ma karaba, fo agasali abara wala fibe afiri ende, fo aboka fanga luna na gama fini re mumi kumba falera, ana bilinzangi kambi, est-ce que mumbara ihake kana ina gama ira droit? Très bien. Est-ce qu'il comprend maintenant qu'aucune déclaration contenue dans ce procès verbal ne peut être retenue contre lui en dehors des déclarations qu'il fera ici Ah ouais, oui. Là, on a là. Oui, j'ai confiance. Voilà. Dites-lui que c'est ce que la loi a prévu en sa faveur, que ce sont ses droits, ça. Ce qui m'amène à lui poser quelques questions. Juste hein, des précisions. Parce que on on certains s'étaient servis de cette déclaration comme un sésame contre lui. Gi mirinde tam findir e mirinde tanna wayenye nan tongo e ga findi fera na ramfa me ko nyi galé toro di. Voilà. D'abord, je voudrais savoir puisque il est dit ici que euh, il aurait déclaré, il je parle au conditionnel hein, qu'il aurait déclaré que c'est Tumba qui commandait le camp Makambo et qu'il n'y avait pas de bureau là-bas. Est-ce que c'est lui qui a dit ça ou bien na, il n'a pas dit na, et là, il a fait la main. 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 Ici, qui 
seront prises en compte. Alors, ensuite, dans le même procès verbal, il y a une histoire qui se trouve racontée par rapport aux événements du 3 décembre. Je, je voudrais lire ce passage et lui demander s'il était présent et si ce récit-là est vrai ou faux. Et il est dit ici, et si hier, quand le cortège du président est passé, je suis entré à l'intérieur du camp portait ma tenue, mais c'est Toumba qui était venu le premier. Il a appelé, vous pouvez au fur et à mesure ah. euh, Ma présent à Corté Sourangi, Naraso, Mpa Narasama, Sori de Matongo, qu'on a Toumba dans Singefa. Je n'ai pas dit, je n'ai dit ça à personne. Vous n'avez dit ça à personne. Et mon affaire, Mirio, je n'ai jamais échangé avec okay. quelqu'un. Je continue. Il a appelé un rassemblement au cours duquel il a dit que celui qui va crier au garde à vous, il va le descendre. Moi, je n'ai pas dit ça. Très bien. Je continue. Le président Dadis était venu au sujet de l'affaire d'Aïcha Ilumo qui avait été arrêté par l'équipe de Toumba. À présent, Dadis Fa, Aïcha Ilumo, Rafé Namma, Toumba Miri Dakansou. Je ne connais pas ça. Très bien. Au moment où le président de la République est venu, j'étais présent. Président Farler, nous n'avons pas. C'est vous qui avez dit ça Et tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. On va continuer, s'il vous plaît. Hein, suivons ma logique. Hein. On continue. Quand Dadis a demandé à Toumba de savoir pourquoi il l'a appelé et il n'est pas venu lui donner des explications, Toumba a répondu qui n'est pas traite. Ah, Dadi se trouve tout maman quoi. Monsieur Rantoué, il m'a fait marquer du coup ima. A tout maman a répondu. Ah, quand on traite tout le monde. Ta moula fala. Moi, je n'ai pas dit ça. Très bien. Je continue. Dadi d'ajouter quand s'adressant, quand s'adressant lui, il doit redresser sa coiffure. Ah, là, ini 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 ouais, mantambe, elle est belle donc il y a la manne. Moi, je n'ai pas dit ça. Très bien. Zoignant la parole à l'acte, il a touché à la coiffure qu'il voulait redresser. Moi, je n'ai pas dit ça. Très bien. C'est en ce moment que Toumba a fait trois pas en arrière avant de se saisir de son arme et de tirer deux coups de feu l'un en direction de Makambo le second qui a touché le président, lequel est tombé. Moi, je n'ai pas dit ça. Très bien. Par la suite, Makambo et Tumba se sont jetés l'un sur l'autre. Le premier a terrassé par trois fois le second qui a secouru qui a été secouru du moins par sa garde. Makambo nous tombe dans la bagarre borma, asibori asingé dans la bori lugan sanya sarang, garde dans la fa et dans la soirée ne n'a rien mal dit. Moi je n'ai pas dit à per... je n'ai dit ça à personne. Ok. Enfin Makambo a été ligoté et mis à la disposition de Tumba. Et dans Makambo Khirifa et dans la sa Tumba Sago. C'est vous qui l'avez dit? Et dans la fala. Dans la bonne fala. Non c'est pas. Très bien. Quand le président est tombé avec mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule, lequel s'est dirigé vers le camp Alpha Yaya. Président Tobira, nous avons nombreux de tombes dans la tombe, mon ami Sarah ou tout qui mon ami a monté camp Alpha Yaya. Nous avons président Tobira. Moi, je n'ai pas pris le président. Hein. Mais le président a dit ici que c'est vous qui l'aurez sauvé. Le président Nara est un aratanga, non pas un ébé. A trompé, il est Il s'est trompé, c'est pas moi. Donc, ça veut dire, et le président vous citait ici, hein, comme étant 
Et franchement, c'est lui qui a, lui a sauvé la vie. Et comme étant la personne à qui s'il y a lieu de décerner un trophée, on aurait dû le faire. Donc ce n'était pas vous. Président Nara, Aramiri Nana, et la main n'a rien gensé, et la main n'a rien gensé. Bah, il t'a nan, Ani Retanga. Donc, Nana qui présente Tantan et Nétan Amunara. Antanara, Nava Nétanara. Si c'était moi, j'allais dire que c'est moi. Donc, le président s'est trompé de Paul Mansa. Nana qui présente Sangen et Paul Mansama. Président Moukola Fourmakio. Président ne me connaissait même pas anciennement. Donc, on va attendre une autre version du président Dadis par rapport à ces événements. Je continue et dans le même procès verbal. Toumba et Begré sont allés au stade, chacun avec sa garde. Vous avez... Je ne peux pas accuser quelqu'un, je ne connais pas ça. Et moi, je suis satisfait euh, pour avoir euh, proclamé la vérité. Merci. Merci, Alors, Monsieur le Président. Le...